ಪ್ರೀತಿಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವುಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇರಲಿ ಅದರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ತಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಓದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಮಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರಳವಾದ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ ಮುಗಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಯಾವ ತಾರೀಕಿನಂದು ಯಾವ ಘಟಕ ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅಥವಾ ಆ ದಿನದಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದೇ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ತಾವು ಆ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೈ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಇಡಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಮ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು ಸಮಾಸಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ ತಾವುಗಳು ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆನೋ ತಾವು ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೈ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸದ್ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊಂಡು ತಾವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ಅನುಪಾತ ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆದೇಶಿಸುವ ವಿಧಾನ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಹ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವ ತಾವುಗಳ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ವೃತ್ತಗಳ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತ ಛೇದಕ ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಳದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಸಹ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ನೆಲೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಟು ಪೈಆರ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕಂಸದ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಟು ಪೈಆರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ರಚನೆಗಳು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರಚನೆಗಳ ಘಟಕದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಚನೆಗಳ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನು ಅನುಪಾತಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಇರುವ ದೂರ ನಂತರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ನಂತರ ಎಮ್ ಒನ್ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ವೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ
ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಡೇ ದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸಿಕ್ಕಟು ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಿ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವನ್ನತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ನೀವು ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಂತರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಹುಲಕ ಮಧ್ಯಾಂಕಗಳ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಓಜೀವ್ ನಕ್ಷೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ನಾನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಗನ ಆಯತಗನ ಗೋಳ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶಂಕು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ದಿನನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಓದ್ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಪರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಹ ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಓದಬೇಡಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ವಿಚಲನ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಘಟಕಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇನು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ